。闲庭独坐对闲花，清煮时光慢煮茶。不问人间烟火事，任凭岁月染霜华。Hello， 小伙伴们，大家好，我是阿茶，欢迎收听新一期的《鬼话怪谈》。迟来的一小时，他来了。咱们本期是《天涯知乎外网大乱炖》合集，那今天要讲的第一个故事呢，就发生在去年的六月份。事情的起因是海外某平台一位生活在马来西亚的华裔女博主在网上发布的，她讲述了一个近期发生在自己身边的恐怖怪事她说自己竟然在外公的骨灰坛底下发现了一张陌生女人的照片，并且照片上还出现了很多未知的符号，以及一个叫梅小琪的名字。之后，各路网友纷纷猜测，这是不是什么诅咒啊？照片上的女生肯定已经死了之类的言论，还让博主赶紧把详细的事情经过发出来，大家一起分析。在时隔一周以后，女博主上传了经过。时间来到6月2号这天，她的外公自去世以后，骨灰坛就一直被存放在马来西亚的某个寺庙里，已经有十多年了。而事发当天，他的家里人原本是打算给外公外婆两个人的骨灰换个地方安置。可结果到了寺庙以后，却发现外公的骨灰坛底下莫名其妙地压了一张很诡异的女性照片，并且照片上额头靠左的位置还被钉着一颗钉子，照片的背后还用汉字写着一个叫梅小琪的名字。而且照片看上去虽然很新，但是从材质上不难看出，这是一张老照片。在场的，包括寺庙里的，都不知道这是怎么回事，也都不认识这名女性到底是谁。所以博主又特意询问了很多家里的长辈，但最终得出的结论都表示，照片里的人完全就是个陌生人，没人认识。加上马来西亚这个国家比较特殊，所以就导致什么降头啊、巫术非常盛行。博主呢也听过，甚至看过身边很多人被下降头的传闻，但却从来没想到这种事儿会发生在自己身上。自己包括家里人，素来都是低调的类型，也没什么仇家，这就导致他特别害怕。总之，当时看着眼前的这张诡异照片，博主的第一想法就是，照片上的女的肯定是被人下了降头，还有出现在自己外公骨灰坛底下，自己会不会也受到牵连呢？以及这个陌生的梅小琪是谁，得罪了什么人等一系列问题，让家里人都非常恐慌。之后帖子一经发出，就引起了大家的广泛讨论。有的网友表示，这是有人想用博主外公来镇压照片上的女人。但是博主一家估计很快也要被灵异缠身，还有一名叫马克的网友回复说，这种做法怕是有人想借助博主外公外婆的亡魂力量去诅咒照片上的女人呢。上面插入额头的铁钉肯定是为了使被诅咒人产生头痛或者是幻觉准备的。总之，网友们最赞同的说法就是，照片上这个梅小琪肯定是让人下了死降。不过，这个照片被压在骨灰坛下多长时间是个主要问题。因为时间越长，被诅咒者越危险，甚至可能早就遇害了。照片上的钉子应该也是棺材钉，之所以插在额头的位置，其实就是想封住被下降者的侠门，让对方丧失正常人的一切理智。这种表现到了晚上尤为明显。而照片上女子脸上延伸出来的七条线，以及每条线都对应着的泰文数字，就是要封住被下降者的七大脉轮。关于这种推测是有明确根据的。泰国的很多高僧在下符咒的时候，也都会用到这些数字。最后铺天盖地的评论充斥了整个评论区，大家都让博主尽快去找人处理，以免深受其害。其中甚至有的网友开始自己寻找起了照片中这个女人的线索，博主这边呢也开始紧急寻找师傅来处理。可能是事情过于火爆，在两天后，博主发文称，经过多方的努力，他们找到了专业人士，并且已经做了妥善处理。还有就是，在此向做这件事儿的人隔空喊话，不管是降头也好，诅咒也罢，你做的事儿我们已经知晓，至于你的下场我就不知道了。还有就是，当初之所以选择公开那张照片，只是想让照片里的女子或她的家人知道，而照片自己已经交由事发寺庙处理了。总之，不管照片里这个姓梅的女士是否还活着，自己已经尽到了最大的努力。再有就是大家比较关心的问题。寺庙方面做了哪些工作？关于这一点，博主是这么说的：那个寺庙也是第一次发生这种情况，不过态度各方面都挺好。事发后还主动帮助博主一家解决问题。至于怎么操作的，这里不太方便发出。最后，博主一家也并没有打算对寺庙追求责任，毕竟事情能得到解决才是最关键的。
。之后的故事我将都以第一人称讲述。这件事儿是我在凶宅的二十八天，那是一一年的事儿，当时是我和老婆一起经历的。坐标地在北京通州区的土桥地铁站附近某小区东六环那边，在2011年9月，当时我俩还是刚毕业的大学生，来北京发展。那时候我俩最大的梦想就是有个自己的家，我俩呢又拒绝合租，所以目标就是整租。当时通州地铁沿线一居室，价格在2 2 0二到两千五一个月，押一付三，一次性要交一万左右。因为压力太大，我俩就一直没定下来。也是偶然的机会，我看到土桥某小区有个53平米的一居室出租，还是房东直租，无中介， 1 5 0 0一个月。我俩立马就决定过去看看房，但却没想到这竟然是噩梦的开始。首先，当时土桥一居室租房价格实际在1 8 0 0到0 0左右，这个1 5 0 0低于市场价。但是当时还是学生，我也没什么经验，就没想那么多。房主呢是个年轻人，搞艺术的。见面之后，我简单问了几句，就直接签了合同，押一付三，现场交了六千块钱。房子很干净，房主说他装修以后自己住了两年，之后因为自己有点事儿就空了三年，最近刚决定租出去挣点零花钱什么的。事件的具体顺序我现在有点记不清了，我就把记得的事儿给大家分享一下。首先，我们搬进去以后，有两天晚上半夜被卧室灯晃醒，我俩以为是接触不良之类的，没当回事儿。后来好几次我尿尿的时候，发现马桶底下有头发飘啊飘，也没当回事儿。然后有天早上起来，看到厨房抽屉和柜子全都被打开了，心里就有点发毛。当时我怀疑是老婆干的，可他还怀疑是我故意吓他。再后来，我老丈母娘来看他女儿，那天我俩出门修电脑，丈母娘在卫生间洗衣服，她听见开门声，有人进来，丈母娘还说这么快就回来了。再听没声，进客厅一看也没人。因为租的房子，我们第一时间换了锁，也没丢过钥匙。这件事就让我觉得越来越不太对了。还有一次，我要出差，妻子提前去同学家，我因为第二天早上的飞机，晚上早早就睡了，半夜起来想上厕所，厕所门却被锁上开不开了，我一下子就被吓醒了。因为我很清楚，厕所上锁唯一的可能就是从里面反锁，门钥匙早没了，锁也是那种在里面一圈一圈拧上的。而且更他妈可怕的是。这个房的厕所是没有窗户的，于是我二话不说，穿上衣服，抄起行李，打车直奔机场。等我把工作忙完出差回来后，我还带回来一个人，这是我大学哥们儿，身高体重都是一百八，性格特别虎。他家就是我出差的城市，我俩见面聊完这事儿，他非说要来北京长长见识，说我神经兮兮的。当天到北京的时候已经是晚上了，我让老婆继续在同学家里待着，我跟哥们儿说。晚上咱俩找个宾馆对付一下吧，明天再回去。可哥们一脸不屑地拒绝了，说白天去看啥，晚上才有机会长见识。而我不想晚上回家的主要原因是厕所门还锁着。哥们呢说没事儿，现在锁子不结实，再结实他一脚也能踹开。然后回家以后，我俩就到厕所门口，哥们壮着胆子开门，可没想到一下就给开了，里面啥也没有。可我明明记得咋开都开不开呀。哥们就问我说：“你在那逗我玩呢？”这时候我都有点怀疑自己是不是睡懵了。说来也奇怪，哥们在的那几天还真没发生什么事儿。之后大概是在入住的第二十天左右，晚上两点多，我妻子被饮水机放水声给惊醒了，就是放水时候饮水机发出的咕噜咕噜声，大概三十秒一次。我把灯打开，声音就没了。这件事儿最神奇的是，饮水机里的桶根本就没有水，而且也没插电。我俩吧，一直嫌弃这个饮水机好多年没用，不干净。所以喝水都是电水壶烧。当时我老婆脸都绿了，是真被吓到了。于是我俩确定了一下，声音的确是从饮水机那个方向发出的，不会是别的。就这么的，我俩只能干坐到天亮，一动都不敢动。早上天一亮，我俩就出门了，去果园环岛那个如家。我说咱退房吧，不住那儿了，那个房子太邪乎了。但老婆没遭遇那个锁门的事件，她还有点怀疑，觉得我大惊小怪了，是不是听错了还是怎么的？总之就是舍不得钱，要是要求退房的话，一千五的押金肯定没有了，而且剩下俩月三千的房租，退多少还得看房东的心情。我俩呢没办法，就先在如家住了几天，最后还是决定回家再看看。时间来到我俩入住的第二十七天，同时那也是我俩在那里住的最后一个晚上，我是被妻子的一声尖叫吵醒的，我赶紧开灯，就看见妻子捂着肩膀，我问怎么了。
他说他是被小佛烫醒了，我一眼就看到他右锁骨那个红印他一直戴着一个金项链，吊坠是个小佛，小佛是空心的，但是肚子好像被什么压凹下去了。我俩又是开着灯，坐在床上不敢动。最瘆人的是，门外的声控灯灭了的瞬间就会被点亮，我从门眼看得清清楚楚，那意思就好像告诉我俩别出来的意思。第二十八天一早，我给房东打电话，把事情原原本本给他讲了。我当时还以为房东会骂我有病呢，结果房东倒是很平静，说：“哦，这种超自然的事儿咱也解释不了，那就该退房退房吧，该退钱退钱。”当时我们就收拾东西搬去了宾馆。再后来，我们找了一个四居室合租，一共挤了七口人，养了一只狗，特别有安全感。老丈母娘就打电话神神叨叨地说：“走了就没事了，可能就是不想让你们在那住。”大概过了一年，我俩才稍微缓回来点而且至今我俩都不敢去土桥那一圈，因为有阴影。我呢拼死上百度地图，给大家截了一张图。这个是小区的北门，熟悉的同志肯定知道这是哪个小区了。我住的就是位于红圈的位置，紫色圈是小区中间的平房。我住的那段时间一直黑乎乎的，也不知道在搞什么鬼。当时整栋楼晚上在楼下观察，开灯也就百分之十左右，入住率特别低。在我发帖没几天后，老婆就批评我说的不全面。还帮我更多的回忆了一下细节。首先，我哥们走之后，有一个周六白天，我在客厅里写材料，他坐在床边背对着我看视频，忽然就转头问我怎么了，但是他表情竟然是恐惧的，我他妈以为我背后有什么东西，回头一看也没有啊。他紧跟着问了一句：“不是你踢我的？”我当时起码离他有三米远。还有就是，我当时给我大学寝室的哥们讲这个事儿，有个牲口就劝我说。别怕，在家二十四小时循环大悲咒，就跟牧师扔个驱散似的，啥都没了。我想了想，也没啥招，试试吧。我就跟个傻逼一样，在家放大悲咒，第一遍还没放完，我老婆就跟我说：“别放了，瘆得慌。”再有就是在我们家厕所的那个东西，我老婆给她闺蜜打电话说这件事儿，就听见厨房砰的一声，她就在厕所大喊：“你干什么呢？”我跑厨房一看，菜刀、剪刀、锅铲散了一桌。可这些东西我们是用粘钩挂在墙上的，三五年都没掉下来。恰巧我俩刚进来，挂钩就不粘了。紧接着是这件事的第二周，我老婆大学寝室的姐妹跟她男友来给我们庆祝搬新家。那时候事情还不算严重，只是觉得不对劲儿。那哥们呢是东北汉子，各种不信邪，张嘴就骂。然后有意思的就是晚上住一宿，半夜牙疼，早上起来脸都肿了。那哥们还一脸不好意思，说牙疼的真不是时候，就各种狡辩。我俩当时就是哭笑不得。最后一个就是在最后一天发生的。那天我在给房东打电话之前，先给我爸打了个电话。之前一直没跟父母说，怕他们担心。之后我给我爸重新讲了一遍，我爸就特别生气，说你学了这么多年数理化，到头来信这些，你有没有点脑子？最后骂完，啪的就把我电话给挂了。可过了半小时，又给我打电话跟我说：“儿子，不行就搬吧，没钱爸给。”网友们呢也纷纷提出了几个具有代表性的问题：一、是否是人为？因为都存在人为的可能性。我的答案是，门锁是我们家进去之后换的，又把钥匙都在，而且晚上回家我们都会反锁，有钥匙都打不开。窗户只有两个，每天都会去检查。室内就更不用说了，入住的第一天，所有地方都收拾了，根本不可能藏人。唯一值得怀疑的，只有换锁的，但是证据不足。二、房东是否早就知道这件事儿？我们的答案呢，一致认为他肯定是知道的，因为最初看房的时候，他在楼下等着我们一起上楼进屋，并且我跟他说这件事儿的时候，他很平静。退房什么的都是在楼下进行，让他回去看一眼家里的家电，他都不看。收完钥匙退完钱，就急急忙忙的回海定了。而我和妻子在那之后的三个月里，瘦了十五斤，一个一米七三的姑娘，从一百一瘦到了九十五，大家可以想象这是受了多么大的折磨，动不动就感冒发烧。养了半年才恢复。我本人呢，身体还好，但是从此晚上不敢一个人加班在家，真的不怕大家笑话。一直到现在，稍微黑点的地方我都不敢去。对于这件事儿，希望大家当个故事看，不要试图想碰上这件事儿长长见识，或者想瘦。相信我，你绝对会后悔的。下面这个故事呢，是知乎上的一篇帖子，而且对本人造成了身体上的实质性伤害。我呢，在2019年打暑假工，开学后大学快毕业的我也没退房，继续做兼职。因为没什么钱，就租了个老破小。市区其他大学的教职工宿舍， 5 0 0块钱一个月。
房东把一套两室两厅的房子用隔板隔成了七个单间但因为年久失修，没人看得上，所以只住了我一个人。不过那会儿我胆子很大，还算是个年轻的无神论者，不觉得这个世界有什么科学解释不了的事儿。2020年年底毕业，手头稍微宽裕的我琢磨换个环境好点的房子，好好工作，憧憬未来。于是就在网上看到了一套位于23楼的一室一厅一厨一卫转租，全租客拍的特别漂亮。客厅落地窗前的日出夕阳，城市车水马龙，一下就吸引住了我。当天下班我就去看房了。这间房在楼道的尾房，从猫眼就能看穿整个楼道。前租客正要搬家，还热情地问我要不要他那些不带走的东西。但我的注意力全在大门框内的一张符上。我问他那是做什么的，他说啊，房东是个做生意的，比较信这些东西。我呢也就没再说什么。还有一点就是这套房格局很怪，大家可以看一下这张图片，很不规则的卧室。注意看箭头指的这个卧室角，看卧室的时候，我就发现其他的墙的墙纸颜色都是纯色，唯独这面墙的下半部分是花色墙纸，就像是后面拼上去的一样。不过当时也没多想，觉得挺温馨的，就给租了下来。起初很舒服，我的上班时间是下午三点到晚上八点半。每天下了班，我就在楼下买点菜，上来边喝酒边打游戏机。而楼上呢，总是在凌晨发出高跟鞋走路的声音和挪桌子的动静。不过我一直打游戏到很晚，所以就没理会。然后在几个月后的某天，我躺在卧室床上，看着那块不一样的墙纸，想起前租客说的“不要掀开那块墙纸，你要是觉得颜色丑就可以遮盖”。我呢就越发的好奇，抱着大不了再给它贴回去的想法，撕开了那张墙纸。诡异的事儿就从这时候开始了。二零二一年三月，我盯着墙纸下密密麻麻的钉子发呆，每颗钉子上面都钉着一张符，挺瘆人的。思索良久后，我抄起一把老虎钳，开始一颗一颗的拔，最后把网购的新墙纸贴在了千疮百孔的墙面上。到此时，我还没有意识到问题的严重性。没几天后，我习惯性的打游戏到凌晨，因为发现左右都没有住户，所以声音就开的稍微大了一点突然，游戏的枪声中隐约好像是有开门的动静。我一把关掉游戏声音，看向大门口，是我家门。小偷，我从客厅沙发路过开放式厨房，顺手抄起一把刀，走向门口。锁芯里咯咯咯的声音让我肾上腺素飙升。离猫眼一步之遥的时候，声音停止了。我贴上猫眼看，什么也没有。打开门锁，一把踹开，楼道里空荡荡的。也是在那个夜晚，我第一次开始思考起那些符纸的意义。2012年4月，开门事件发生后，怪事不断。一面安慰自己是心理作用，一面联系了前租客，问他住的时候有没有灵异的事儿。他呢也是含糊不清，总说什么我一个男生要胆子大一点。近一个月来的凌晨，我听到楼道里有拖鞋来回走的声音，却始终看不到人；听到有小孩哭的声音，离得很近也没有人。这里再次提醒一下，我家猫眼是能看穿整个楼道的，且隔壁左右都没人住。早些时候总是能听到楼上高跟鞋以及挪桌子的声音，我也去看了好几次。楼上一整层都是一家公司，下午六点下班，在客厅面前的落地窗右上角的墙上也会有男女对话的声音，很清楚的语句。但是我仔细听却听不懂他们在说什么，我呢就开始害怕了。2021年5月中旬，我开始疯狂叫朋友来家里吃饭，按照网上的办法充家里所谓的阴气，好像是有点效果。有段时间没听过楼道里的声音，而且每次朋友来家里，我都会故意让他们脱掉衣服，好散发阳气。2021年的5月底，半夜在睡梦中一声巨响，第二天早上物业发通知，说是小区电力供应什么东西炸了，买个东西回来更换可能要个四五天，开始停水停电。我23楼啊，到第三天晚上下班，因为家里没电很热，就在楼下待了一会儿。听到保安老头在和几个中年人聊天，听不太清。老头就说：“你们租房子不要租那个楼。”旁边的中年人也附和：“我们在这都十多年了，不会骗你的。”我凑过去想听个究竟，于是就听到大概的故事是这样的：二十三楼最左边那间最阴，之前租过一对小情侣，一夜之间女的跳楼，男的自杀。警方通报说是情感纠葛，那之后怪事更多了。左右邻居都搬走了，那一层六户房就住了一户人。没想到五六年后，率先搬进去的第二户人竟然就是二三零六。听说最近又换了租客，也就是我本人。
。那一晚，我蹲在路边，快到天亮，才拖着疲惫的身躯爬回了二十三楼回家休息。二零二一年六月，我的精神已经被折磨得不行了。正巧这时候有个兄弟要赞助我家一碗，我就把他安排到了卧室，自己睡客厅。依旧是客厅那个角，听到男女对话的声音，我就本着又不能把我怎么样的想法入睡了。到了凌晨，兄弟从卧室一下窜出来，他静了静说：“你家有东西，太邪门了，有敲卧室门的动静，我还以为是你呢。”我心想：“不至于吧？”我虽然听到这些声音，但都只是声音而已呀、啊，还没有到卧室门的程度。2021年6月底。我有一只猫叫点点，点点从我刚搬去的时候就到处躲，只要我在卧室把它关在客厅，它就会找一个角落躲起来。每次找到它都是在警戒的动作。然后晚上洗漱的时候，我跟朋友打视频电话，厕所门正对着镜子，镜子能看到连接客厅的走廊。因为害怕，我就把家里的灯都开了。洗脸刷牙漱口之际，我朋友就说：“你身后好像不太对劲儿。”我脑袋嗡一声，直接看向镜子。发现家里的灯不知道什么时候都灭了，只有厕所的灯亮着，离我越来越近。2021年7月，熬了几天通宵也不敢打游戏，到早上太阳微微升起才敢睡觉的我，作息完全混乱了。快凌晨4点的时候，躺在床上关着灯玩手机，侧躺面对着墙，背对着门，忽然浑身就动不了了。那会儿我绝对清醒，手机也从手上滑到手边，屏幕慢慢暗去。完全黑暗的那一刻，我的后脑勺，也就是卧室门，发出了无比清晰的当当声，随即咯咯咯开始拧门锁的声音也开始了。而且我卧室的门是坏的，不能反锁。我当时真的是绝望又无助，急得我都想哭，努力想挪动手指触摸手机，点亮屏幕，一点一点，终于碰到了。就在手机屏幕亮起的那一刻，我绷着的力一下弹回来，转身看向卧室门，刚好看到卧室门把手回弹的那一刻。吊起来开灯，开卧室门。我开始疯狂在家里翻找，却没有任何蛛丝马迹。当天早上，我就找了其他房子。下午的时候，就和公司请假搬走了。帮我搬家的朋友都笑话我胆小，唯有在我家住过一晚的那位在帮我说话。我以为一切都结束了，但是在2019年的9月，我和另外一个男生合租了一套三室两厅，楼梯房没有电梯。这两个月特别平静，室友是一起玩音乐时候的主吉他手。他来自本省的某个村落，听闻我之前住房的事儿之后，就神神叨叨的。他说：“一，最近要锁好房门，这些东西会跟人的；二，你体质比较阴，下雨天就别出门了；三，从楼道里上来，不管谁叫你都不要回头。”这会儿我已经不敢无神论了，觉得这些话应该不是空穴来风，就一直以敬畏的心理谨记着。就这样，一直到了年底期间，运气一直特别衰，事业上、生活上都不顺利。一攒点钱就会来个什么意外，全给掏空了。就这样一直持续到了十二月，二零二一年的十二月二十一号，那会儿老婆还是女朋友，无聊时也跟他讲起了我之前租房的事儿。他一开始是不信的，直到有一天刚下过雨的傍晚，临近天黑，我出门，到晚上九点一身伤回来。那会儿因为太摔了，安全起见，我卖了我的机车，换了小电驴，正常骑行，路上什么都没有，就是平坦的路。突然就像撞到了一堵墙，车咣当一声就把我甩出去。刚下完雨的路特别滑，在路上飞滑了好几米，浑身开了十几道口子。有记录的照片，回头前前后后检查路面，还是什么都没有，车也没问题。最后还是骑回家了，都快摔散架了。有个老一辈的阿姨听说了，就给了我一把他们家自己做的桃木剑，并叮嘱我最近一定要随身携带，睡觉也要放在枕头底下。那会儿我老婆虽然觉得应该是我骑车不小心才导致的事故，但还是找了老家据说很灵的神婆帮我算了算，这一算让她有点五味杂陈。后面的时间线我也不太清楚了。我呢就按照事件顺序来说，那天女朋友拿了我的八字和其他材料去找神婆问路，而神婆掐指一算，开口的第一句话就是：“这男的跟你关系好吗？不是家人程度的话，最好别问了。”后面就怎么也不肯说。摔车养伤这段时间，女朋友跟我住。有天我俩晚上出门吃夜宵，她扶着我下楼，楼道里没有人，很安静。我却听到身后有人喊我的名字，看向女朋友，她没什么反应。于是我就想起了室友叮嘱过的话：这种情况千万不能回头。我呢也就没回。但身后开始传来哒哒哒的声音，就这样，一颗弹珠从后面的楼梯弹下，穿过我俩中间，哒哒哒的又不见了。我和女朋友都沉默了，只是一瘸一拐的，腿不自觉的加快了速度。最后到了单元门口，我才问：“你刚才也看见了吗？”他说：“看到了，再去算一下吧。”
。事故夜宵回来后，狭窄的楼道里却怎么也找不到这颗弹珠。不过后来也没有去神婆那块算第二次，就这么一直拖着。到了有个跨市的乐队朋友婚礼的时候，女朋友在我那住，我和室友去参加婚礼。前一天下午我就开车出发了，因为要带两个摄影，所以室友就去坐了别人的车。但女朋友并不知道室友也去参加婚礼，不在家。出门前我叮嘱她一定要反锁大门和房门，我把桃木剑带走了。她说好。到了后，由于第二天早上要很早出车队去接亲，我就早早在酒店休息了。早上五点半起床，一看手机，我懵了。凌晨两点的时候，女朋友给我发来好几条信息：一、起床去趟卫生间；二、我操，老谭，也就是我室友，开我房门不敲门呢，真没礼貌。刚上厕所没反锁卧室门，现在锁了。三、我喊他要干嘛，他也不回话，算了，我睡觉了。之后我就用手机回他：昨晚老谭不在家呀，我们在一块儿，你大门是反锁的吗？去检查一下。我这一整天都担心他出了什么事儿，所以一路上都心不在焉的。后来女朋友起床后看到我发的消息，大为震惊，说大门检查过了，是反锁的，并激动地反复跟我描述昨天晚上看到的画面，说我不是凌晨两点玩手机累了吗？准备上个洗手间睡觉，一直回到房间都没有什么异常，只是他平时没有反锁卧室门的习惯。可就在他躺下准备关灯的时候，忽然看见门锁在动，已经快拧开了，他一下就跳起来去反锁门，然后大声地问老谭要干嘛，问了好几遍都没回话。发生这种情况，我肯定是能理解呀，并问他：“现在你相信我之前租房发生的怪事了吧？”他说：“有没有可能是那玩意儿想从房间里出去，而不是进来呀？”我这一下鸡皮疙瘩就起来了。然后我是当天下午回的家，晚上就决定不在这个房间住了，住他那儿。睡觉的时候，我问他：“你说那玩意儿该不会跟过来吧？”他说：“应该不会。”还给我看了压在枕头下的护身符，这是小时候家里给他求的。成年了就一直放在枕头下，就这么的可以安心睡觉了。但凌晨四点，我猛地睁开眼睛，当时在六楼开着窗睡觉，就听到了一声特别凄厉的女声喊叫，从窗口飘过。起初我以为是谁家这个点在打老婆呢，但那个凄厉的女声尖叫就在窗口来来回回，我这才意识到这并不是谁家，这声音明显就在我家呀。我想动手摇醒女朋友，但她怎么都叫不醒，而且手还攥得特别紧。就这样一直扛到了快五点，声音慢慢减弱，直到没有，我这才筋疲力尽地睡过去。次日和女朋友讲这件事儿，她怎么也不相信，并再次要展示她的护身符给我看。但一翻开枕头，符竟然不见了，床垫都掀了也没找到。一直到我们搬家，这张护她从小到大的护身符就再也没有出现过。后来去一个算命的茶室坐了坐，他看我面色凝重，也说了一些话，说你怕水，不会游泳，不要靠近水边。雨夜呢，也尽量别出门。而且你应该在雨夜出过一次事故。还有就是，有笔不是你的债，但有东西在找你。而且你呀、啊，不要长时间佩戴同一个饰品，尤其是金属，他们因此才能找到你。现在你住的房间，也不要总拉着窗帘，经常晒晒太阳，你体质招阴。你好像曾经住过一个棱角很多的房子，特别不好。但他们中有一部分不是在那儿跟着你的。19年下半年，你在哪儿？他说的这些东西，换做以前的我肯定不信。现在是宁可信其有，不可信其无。我女朋友听了觉得好准，当场就要下单一个588的手链给我戴。可我到底还是不想花钱，这件事呢，也就这么一直耽搁了。不过这期间，我也是突然想到了19年的那件事，现在想想还挺诡异的。19年下半年，我被学校分配到了市区附近的村庄实习，音乐老师。这村子不大，有个水库。午后闲散的老头就在街边店里喝着老爸茶，给人的感觉很惬意。而我的一个同班好友则是被分到了隔壁村子实习。我实习的学校校长很热情，给我们分配的宿舍都是四人间，就是一个大开间，四个角落各放一张上下床，共八个床位，但只能住四个人。一号床的床头有个挺大的窗子，不过一般是拉着窗帘的。这房子背对着教学楼，门外四米就是学校的铁围栏。围栏外面就是街道，可以说是临街房。因为是第二次实习，大家都没有很兴奋，只是互相做了介绍。三个室友，一个是我同班音乐系的，两个是体育系的。虽然房间都是面朝街道，但这间房也是尾房。我们唯一的邻居是个器材室，再往那边就是女生宿舍了。当时校长说：“你们正常教学，做好工作就行。缺啥买不到的，我骑摩托给你们去买，也可以出去玩。”但到了晚上九点后，就别出门了。关于这一点，我们当时还觉得挺纳闷的
因为在海南这个夜生活极其丰富的地方，这么说还是有点奇怪。当天晚上，我俩音乐生和一名体育生在一号床看电影，另一位在洗澡，突然就有人敲门，体育生去开的门，发现没人，就以为是谁的恶作剧。我也出门去看了看，门左边是挂着锁的器材室，右边是墙，前面就是一眼就能看完的过道，再往前就是几米高的围栏、大门和街道，根本没有能藏人的地方。不过当时我们也没在意，四个男的住一起还能有什么脏东西不成？不过这个敲门声隔三差五就来一次，都是晚上我们快睡着的时候。最快的一次，一号床的体育生一听到敲门就直接拉开窗帘看，并且在他看的时候，甚至敲门声还没停，但还是无果。后来实习快一个月的时候，我们四个被来了一次集体鬼压床，都是睁着眼睛动不了，大家就有点害怕。我还调侃他们说，可能是临街尾气吸多了。跟校长申请了换房，但是也没有什么结果。后来我们遇到的事儿，在实习老师们口中就传开了。那会儿大家都开始盼着实习早点结束，最后也算是安然都度过了吧。然后回到学校，我和原本的室友又在学校寝室住了一段时间，主要是为了补习笔记手册。有次上课回来，感觉特别累，九点多就准备上床睡觉了。大学宿舍是那种上床下桌四人间，我们四个也都安了窗帘。我躺在靠门自己的床位上。下一秒困意袭来，我就缓缓闭上了眼皮。但闭上眼，我就发现室友声音特别大。平时我们都是十一点多、十二点睡觉。我对面床的那个在下面桌子上开直播，斜对角的在和人语音打游戏，对面的则是在玩键盘，咔咔咔的。我就想着跟他们说说，今天我有点累了，能不能稍微体谅一下，小点声。想到这儿，我就睁开眼睛，瞬间四周的声音都没了，一片黑暗。我以为是我失去听觉视觉了呢。凭着感觉拉开窗帘，一抹月光从阳台静静地打到地上。我发现大家竟然都睡了，没有一个在玩的。那我刚才听到的是什么声音呢？抬起手看了看表，已经凌晨两点多了。可是，在我的视角里，我才刚闭眼几分钟而已啊，绝对绝对没有睡着。想到这儿，我就发现， 1 9年实习的时候敲门没人，睁眼却动不了，一转眼所有的灯都熄灭了什么的，和我租的那套不规则的房子的事儿，这不是差不多吗？我看着茶桌对面的算命的，就把这些事儿一五一十的说了。他说：“这个事儿啊，说大不大，说小不小。”王小楼说：“你小心一点就行，这东西不是来害命的，只是讨债加上爱玩，应该是个小孩，多晒太阳。”往大了说呢，想全化解，要耗寿命做符，这符只能每个月什么时候？我呢忘记他说的了，反正是个具体的时间。他还说这个符要画在背上，要持续六个月。并再次叮嘱我不要长时间带着同一块金属，钥匙也不行。不过后来我也没听他的去画什么符，主要是当时腰包不允许。后来的半年，我又连续搬了两次家，第一次没什么事儿，第二次住了大半年的时候，有天我跟老婆坐在沙发上，我就盯着客厅放杂物的脚，总觉得不太对。我老婆好像也发现了我的状态，就问了一句：“是不是觉得不太对劲儿？总感觉家里有别人来过。”这一句话又给我来了个机灵。之后的几个月，我就一直在想这个事儿，验证也验证了，监控也装了，家里的确没人进来过。那住不舒服就提虫跑路喽。今年呢，我又换了个地方，老婆的同事对我这些事儿也是有所耳闻，正好同事家里是做工的，这个工也就是海南的神灵，帮我过火祈福了一块带我名字的工牌，不知道是心理作用还是怎么的，总觉得摔了很久，运气慢慢好了起来。但是好景不长，新家住了半年，有一次打扫卫生。在很久没人住的客房床上，我发现了一枚弹珠。客房关上门就是密封的环境，很明显不属于我家。我老婆也是吓了一跳，因为不确定是不是当初楼道滚落的那个。总之是特别发毛。现在租的地方整体来说没什么毛病。我身上除了婚戒，其他的金属也都是定期就摘下来一段时间。下面钥匙也隔几天不带一次，靠老婆开门。之前是不信的，我喜欢手串。但我发现，每当我同一条手串戴一两周之后，就会特别倒霉。上一次倒霉是戴菩提戴了两周，第二周的时候，感觉全世界都在针对我。首先是在路上骑电车，被一个老太太骑车给撞了，可我最后还要赔人家几百块医药费以及一个价值两千多的玉镯子。我自己呢，更是被撞的腿都露出了骨头。这样的事儿，每当我长时间佩戴某样东西，就会发生，很倒霉，频率还高。这几年出的车祸也是一年一次，我也是没啥好办法。最后说一句，我把当初的那个桃木剑还挂在我卧室门的背后。总之，我是对这些东西开始很敬畏了。
下面要说的是楼主当年在电视台工作的时候遇到的、听说的那些怪事儿。机房灵异事件一，本人大学所学专业以及现在从事的职业都和电视台有关。以前常听学姐说，摄像机什么的比较容易侵犯鬼神，但没亲身遇到过什么怪事儿，也就放松了警惕。大学毕业的时候做毕业设计，我和同学合作拍了一个纪录片，大概内容是一个农村家庭的小女孩得了白血病。他父母根本无力支付高昂的费用，而且还要供他哥哥上学。我们之所以选择这样的题材，一是觉得很有意义，二是想拍完之后在学校放映，看看能不能帮小女孩筹到一些钱。前期拍摄用了将近半年的时间，小女孩在这期间的状况算是勉强维持。医生还说小女孩算是比较幸运的，伴随白血病的发热和感染症状很少出现，也就是说可以挽救的几率比较大。只要有钱，基本可以救命的。我们也就没往坏处想，继续拍片拍摄期间，我们一组六个同学，还多次给小女孩拿钱，前前后后有一万了吧？当时我们也还是学生，都已经尽了最大的努力。拍完以后，上传素材的时候一切正常。由于拍的时间有点久，所以后期剪辑就要加班加点我们六个人，四男两女，两两组合，轮流编片子。除了每天凌晨四点到七点这三个小时给机器休息的时间。我们基本都住在机房，在剪辑片子的第三星期，基本的粗剪已经完成了，也就是说，片子大概的结构已经成型了。那天晚上，我是和另外一个女生，就叫她燕子吧，我们两个排片当时已经是凌晨两点多了，我觉得有点累，就问燕子要不要出去抽根烟，她说行啊，顺便拿了水杯要去茶水间冲杯咖啡。当时大家都在赶毕业设计，毕竟是凌晨，在走廊、卫生间、茶水间也都能碰到同学。那天呢也不例外，卫生间在走廊的一端，茶水间则是在另一端。我们先到了卫生间抽烟，抽完以后我进去尿尿。平时我都不会往左右两边看，但那天鬼使神差的看了右侧挡板下方一眼，这一眼不要紧，吓得我半死。挡板下方竟然有一只小女孩的脚，大学怎么可能有小女孩呢？而且都这么晚了。我就有点害怕，就赶紧出来了。燕子则是在外面等着我。我问他，刚才除了我还有谁进去了？他说没人呢。我当时就懵了。他一直追问我怎么了，怎么了？我说没事，没事，看花眼了。我们俩就往茶水间走，可我脑子里面一直是刚才那个女孩的脚。我一直安慰自己说没事的，没事的，肯定是这两天太累了，喝杯咖啡放松一下就没事了。走到茶水间，看到水还没开，我们就等着。这时候又来了一个男同学，看到又有人来，我就不怎么害怕了，耳语着把刚才的事儿讲给燕子听。燕子是那种大大咧咧的女生，她一听就笑了：“你神经病吧？人家小女孩还没死呢。”我觉得这话说的有点不尊重，不敢搭腔。之后水开了，燕子就过去接水。平时那个开水机的水流都很小，同学经常抱怨说这个水流还没出水口快呢。可今天那个开水机突然变得流量很大，燕子的手一下就被烫了。手背被烫得又红又肿，和我们一起等开水的那个男生说：“赶紧去卫生间用冷水冲一下，能止痛。”我们俩也就忘了刚才的事儿，往卫生间跑。在来到卫生间以后，倒霉的事儿似乎告一段落，没出现什么异常。燕子的手在水下冲了一会儿，似乎也不那么痛了。等到天亮去校医室拿了些药膏擦一擦就好了。为了不影响片子的进度，我们再次回到机房。当我们走到机器的时候，两个人全傻眼了。机器死机了，画面一直停在小女孩躺在病床上的镜头。当时的情形是，小女孩忽然发高烧，医生准备抢救。小女孩看到我们在拍，冲我们笑了一下。所以当时停格的画面就是小女孩惨白的脸，冲着我们微笑。因为发生了刚才的事儿，我觉得这个画面就有点瘆人。但机器怎么弄都弄不好，我一着急直接关了电源。可再开机，刚才编过一段的片子通通不见了。懂后期编辑的同学应该都知道，一边编辑一边保存肯定是第一要素。我们肯定是不会犯这些低级错误，因为机房人来人往，如果要离开机器，首先要做的就是保存。我非常非常肯定，我们俩刚才出去之前肯定保存过，就算退一万步讲，刚才出去忘了保存，那也不可能一大段都不见了吧？最多是到上次保存的位置。奇怪的就是这一整段都凭空消失了，而且这一整段都是小女孩的影像。没办法，我们只能从素材库调出原始素材，准备重新粗剪、重新编。可是这一段原始素材也有问题，不是马赛克，就是小女孩的声音听不清，挑挑拣拣也只有那么少的可怜的几个镜头可以重塑。我和燕子当时真的是欲哭无泪。
当天晚上的编辑工作就这么提前结束了。到了第二天，我把这些事儿告诉组里的其他男生，其中有一个我们叫他小易，他说我们打电话给那个小女孩的爸爸，问问看是什么情况，实在不行只有补拍了。电话呢是我打的。当我问到小女孩情况的时候，他爸爸叹了口气说。八天前，他又发了一次高烧，医生也没能挽救他。女儿临走前还一直说没能亲口谢谢帮过他的大哥哥大姐姐。得知情况后，我们也是表达了歉意。民间呢有头七回魂的说法，而昨天正好是小女孩的头七。小易他懂一些这方面的常识，他就提议我们回去看看小女孩。我们还买了小女孩爱看的书以及爱玩的芭比娃娃去看了她。到了地方才发现，她甚至都没有一个墓碑，只有一座小坟。关于这里，农村好像说小孩死了不能立碑，我也不知道是为什么。然后奇怪的就是，我们从小女孩家回来以后，以前那段有问题的原始素材又恢复正常了，但是其中有些镜头却找不到了，包括上次死机小女孩微笑的定格画面。我们之中也没有人再提起这件事儿，也许大家都在心里默默祝福着这个小女孩在天堂能稍微过得开心一点。机房灵异事件二。毕业以后，我在做法制类节目，所以就经常接触一些杀人越货、通奸仇杀、灭尸抛尸之类的案件，也没觉得有什么异常。电视台的机房比学校大，也经常有同事通宵加班，有时候加班太晚就干脆不回家了，就在机房看同事分享的电影，等天亮了再回家。恐怖片也看了不少，所以胆子也变得越来越大。但接下来要讲的故事是真把我吓到了。那天应该是大约凌晨三点左右。我剪好片子，在机房看电影，期间出去上厕所，在厕所门缝瞄到有人路过，是个女人，短发。从卫生间出来，看到那个短发女人背对我，站在窗户前面，我就觉得有点奇怪，从来没见过这女的。但又想电视台这么大，没见过的同事很正常，于是就没管继续洗手。可再一回头，那个人竟然不见了。然后就是听到一声一声的呻吟声。我不是胆小的人，但不知道为什么，当时觉得都快哭出来了，连滚带爬的回到机房。有个我们栏目的同事看到我慌慌张张的，问我怎么了。我有点害怕，但又想说出来，有人替我分担一下，就很大声的讲了刚才的事儿。这时候，有个资历老点的男记者问我，那个女的长什么样？我说没太看清，但是应该是短发。他说是不是个子不高，挺瘦的？我就奇怪他怎么知道的。一个大男的总不会偷看我上厕所吧？他说：“哦，我给你们这些小姑娘提个醒吧，以后啊，如果时间太晚，就不要去这一层的卫生间了。在电视台，每天跑街熬夜辛苦的都是我们这些新人，混得久的都去做名利双收的事儿了。虽然我们也经常在一起八卦，但都是些没历史、没内涵的小事儿。真正的内幕是不会轻易被我们这些新来的知道的。”这位资历稍老的男记者叫他刚哥。虽然他兢兢业业，新闻也得过不少奖，可还是在记者口。原因呢也很简单，他是农村出来的孩子，当年凭实力考上了二弟，毕业后经过重重面试、笔试，留在了电视台。但他没背景，这么多年了，还在拿最少的钱干最累的活。刚哥进台比我们稍早几年，赶上了当时传的满城风雨的一件事儿，说是先前的知名主持人忽然和她老公离婚了，离婚后就被副台长提升为某频道的总监。春风得意的他又和副台长走得很近。有一次，据说要和某知名品牌联合搞一台晚会，就在某平台签好合同之后，他就跳楼了。跳楼的地方正是我们十七楼的卫生间。我们当时都没见过这位主持人。刚哥说他瘦瘦小小的，短发，一副精明强干的样子。没想到最后会惨死。至于他被副台长提升、离婚以及某知名品牌之间的联系，又是他们所说的不能说的秘密。故事到这里并没有完。我的另一位女同事，我们俩先后进台的。她叫小鹿，是个生性腼腆的姑娘，说话细声细气的。我很喜欢这种性格的女生，可能是因为我自己神经大条吧。平时呢，我喜欢看一些相面方面的书，说小鹿这种姑娘是天生的中气不足，换句话说就是容易犯鬼神。她家庭条件很好，刚进台就买了车，有时候碰巧和她一起加班，就蹭她的车回家。我在厕所遇到那件事以后，家里放了几个桃汁，随身带了一小包朱砂，还买了一串黑曜石手链带着，而且很长时间不敢独自加班。关于我在厕所遇到的事儿，也和小鹿说了。其实我是好意，小鹿却以为我在吓他。那天我和小鹿都在加班，到了八点，我还差一点没弄完，但我打算明天早上起个大早赶过来做完。
可小鹿说不想早起，就要今天弄完，我就只能自己一个人先回家了。临走前，我还特意叮嘱他，让他早点回去。可是第二天之后，小鹿就再没来电视台上班。至于是什么原因辞职的，还是很久之后我俩一起吃饭，他跟我说的。见面了就说谢谢我，我说谢我什么？他就给我讲了辞职的原因，他的离职手续都是他爸爸过来帮他办的。他爸说小鹿的身体不舒服，不适应电视台的高强度工作。那天晚上十一点，加班的同事陆陆续续走了一些，只剩下了几个男同事。小鹿就去卫生间上厕所。一开始好好的，后来就一直听到隔壁有人敲挡板。小鹿以为隔壁没人带纸，就应了一声，敲击声随之消失。可是并没有人搭腔，于是小鹿低头从挡板下去看了看，隔壁并没有人呢。小鹿这时候才想起我说的话，就有点害怕，于是慌忙从卫生间出来，想赶回机房。我们电视台的大楼建筑结构有点奇怪，从外面看是一个圆柱体，所以在里面要一直拐弯。从卫生间到机房这条路，我们每天都不知道要走多少次，而小路就在这条每天要走几十次的路上，竟然迷了路，怎么也走不回机房。他一直害怕，一直哭，嘴里还骂着娘，就是找不到机房。就这么的折腾了有二十分钟，就想从楼梯间走到上一层看看，因为楼梯间的大门上都会有楼层号。可小鹿竟然爬了一整晚的楼梯，每一层的楼层号都是十七。小鹿说，他最后的记忆就是一个女人的呻吟声和哭声夹杂着向他呼啸而来。后面的事儿他就不记得了。还是第二天早上打扫卫生的阿姨发现了瘫倒在卫生间的小鹿，叫醒他以后，小鹿红肿的眼睛冲出大楼，开车回家。他说，他回家的路上感觉自己能看到自己。就是灵魂出窍的感觉，就感觉自己坐在后排座椅上，驾驶室上是一个短发的女人在开车。可如果是坐在车子后排，应该可以从后倒视镜看到驾驶员的脸才对呀。但小鹿从后视镜看不清那个女人的脸，小鹿就一直问：“你要带我去哪儿？”那个女人的普通话特别标准，就回答说：“回家呀，回我们的家。”后来小鹿就撞车了，撞在路边的隔离带上，整个车子都翻了过来。直到交警出现，小鹿神志才清醒了一点医生说，小鹿很幸运，只是肋骨骨折，但没有伤到内脏，膝盖骨也裂了，并且从那之后，小鹿每天晚上都发低烧，梦里就是那个短发女人和小鹿说话，说什么什么电视台领导他妈的王八蛋，小姑娘你快点好起来，好起来，我们一起去和他斗。小鹿就特别害怕，央求他爸赶紧给他找个师傅，但他爸就笑话他迷信。之后他又做了几天这样的梦，实在受不了了。就打电话给一个同学，让他带个师傅来，趁他爸不在家的时候，赶紧做了法事。那个师傅就说：“你梦里的那个人意念特别强，生前也应该是个女强人，死的时候多少有点委屈和怨念，死后还想要报复，就被困在那里了，一直在等机会找人把他带出来。”小鹿呢，八字很弱，所以才会找上他的。之所以碰到交警的时候，小鹿比较清醒，是因为那个女人比较怕警徽一类的东西。师傅临走前还给他留了个小符，压在枕头底下，又给了他一个桃木剑。小鹿这才不做噩梦了，慢慢的就把身体给养好了。之后他就再也不敢回电视台上班了。关于小鹿辞职的实情，我也不好跟其他同事说。不过他的意思还是让我跟其他同事提个醒吧，多少留意一点。看得出来，小鹿确实是被吓坏了。他说这件事儿也有好处，让他看清楚了自己原来所处的环境，并不是他想象的如此纯洁。离开了也没什么好可惜的。接着又是我自己的故事。有一次我们去农村拍片，是一起谋杀案，凶手把尸体扔在了一个废弃的机井里。我们跟着公安一起拍摄了询问过程，然后跟着现场打捞尸体。尸体的惨状我就不多说了，怕引起大家不适。尸体捞上来的时候，我们摄影师为了拍到最好的画面，就凑了过去，对着尸体的头部拍摄。这时候旁边的一个警察就说：“小伙子，不要凑那么近。”当时我们都以为他是嫌我们碍事才这么说的，摄影师立刻回了一句：“啊，没事没事，我见得多了，不怕。”也就是这一句“不怕”，给他惹来了麻烦。第二天需要拍摄一个日出的镜头，所以我和摄影师小木约好了五点在酒店大堂见面。第二天我等到五点半都没见人，只好去敲小木的房门，但小木却跟我说，他昨天晚上折腾了一晚上都没睡觉，今天还有点发烧，不能正常拍摄了。要知道，我们每次拍片的时间是有限的，每一天的时间都耽误不起，延误播出可是要扣钱的呀。我就让他搞得非常不开心。回想起来，我和小木合作了将近一年，他是个挺靠谱的男生，不会偷懒，干活都跑在前面。
但是当时我为了赶拍摄进度，很着急，就说了他几句。小木看上去也是一副又气又急的样子，拿着房卡拉着我来到楼下大厅，非要前台给他换房。前台问他怎么了，他也说不出理由，而且前台特别为难，说房间住满了，没办法。小木竟然给司机打电话，要求和司机住一间房。司机老陈是一个三十岁左右的男人，他住的是大床房，听说要和我们五大三粗的小木住在一起，肯定是不情愿。这里我来描述一下小木的外貌，他身高一米八二，体重超过170斤，绝对不是那种柔弱的白面书生。我们的摄像机净重都有30多斤，再加上一个三脚架，至少有50多斤。他遇到紧急情况，提起来就跑，这种身材大家可以想象得到吧？说到小木要换房间，也许大家都会想到，当天晚上小木的房间一定发生了什么事儿，但当时我并没有意识到，只是觉得他在整事儿，我就拉着个脸冲他吼。你个大男的，事儿事儿的干什么呀？还能不能干活？不干就撤，撂挑子是吧？等着回去挨批吧。其实想想那天我说这样的话，不管是什么情况都有点重。而小木接下来的反应也让我很意外。他说：“你懂个屁呀、啊！你知道什么呀？有能耐自己拍去。”印象当中，这是小木第一次这么大声说话，近乎抓狂。这时候我也觉得是自己有问题，压下火气问小木：“是不是有什么事儿啊？”小木没说什么，只是坚持要换房去和老李住。老李也没说什么，就答应了。当天早上拍摄日出的计划算是泡汤了，也就是说，我们要在此地多滞留一天。小木可能也觉得耽误了大家的时间，很过意不去，就说：“我现在还好，过一会儿我去药店买点药，今天继续拍吧。”当天拍摄的内容是采访犯罪嫌疑人，并且去他作案的地方取空镜头。采访的过程中，我们了解到。他杀死的那个是村里的一个恶霸，整天游手好闲，看这家鸡养的肥就抓一只，看那家鸭子下了蛋就拿几只鸭蛋，并且那个人还爱好赌博，犯罪嫌疑人同样如此，俩人就是在赌博的过程中发生了一些争执，村匪恶霸就天天找茬，最后竟然将嫌疑人的老婆给强奸了，嫌疑人肯定咽不下这口气，就用锤子砸死了受害人，并且抛尸在田里的机井，又是一个冤冤相报的故事，采访过程不太顺利。我们的摄像机、一台机器、两块电池，都是前一天晚上充好电的。可是拍摄过程中总是显示电量低，但是看电池自检灯又显示满格，拍拍停停，折腾了一上午，这一段总算是拍完了。下午拍摄的内容是跟随犯罪嫌疑人去指认犯罪现场。小木当天下午是彻底歇菜了。吃过饭，我们和公安一起在局子里休息了一下，就去看守所提人。在开往犯罪现场的路上，小木就出现了问题。他坐在我旁边，一会儿打开摄像机，一会儿关掉。车里很静，能清晰地听到倒磁带的声音。他还一阵一阵地发抖。我转头一看，好吗？一米八几的小伙子在座位上，好像一米左右，脸色惨白。我忽然想到，小木这是带病工作，有点残忍，就问他有没有吃药，有没有事儿。他也不说话，还是继续摆弄机器。当时我还以为他还在为早上的事儿跟我赌气，也没多想，给他递了一瓶水，就继续听 MP3 了。正听着，忽然听到一声尖利的笑声。我一惊，扭头一看，小木正看着机器笑呢。我又气不打一处来。本来大中午拍外景就够辛苦了，他还在这装神弄鬼，立刻吼他：“有病吧你！”他眼睛都不看我的，说：“有病，离死不远了。”现在想想，这句话好像有别的含义。可当时我太生气了，没想那么多，骂了一句“神经病”，就没再理他。下午拍片的过程也是用“不顺利”这三个字形容的。先是机器出了状况，各种没电，和上午一样。接着就是交环出问题，自动跟焦跟不上，只能手动，手动对焦又不实，画面糊的离谱。监视器看到的图像总是一阵一阵的出现有磁场干扰的情况，急得我在旁边大喊：“手机，手机都关机！”不只是机器出状况，小木也一直有问题，忘记拍摄内容。我一遍一遍说要什么什么镜头，他就不按照要求拍。我说要受害人家里一个碎掉的花瓶。他愣是瞪着眼睛说：“什么花瓶？没有啊！”总之就是很离谱。大家都一肚子气，拍完总算是完事儿了。我当时只想着这次回去节目评级的事儿了，根本没分析小木遇到的状况。收工后，我们和当地公安一起吃饭。昨天打捞尸体现场的那位警察也在场。工作结束的差不多，我们也很放松。警察叔叔们也因为得到了正面宣传的机会，很开心，所以邀请我们喝点酒。酒过三巡，大家都抛开公事，讲起了各自公事遇到的有趣的事儿。老井就意味深长地看着小木，悠悠地问：“小伙子，昨天晚上还好吧？”我不明白这句话是什么意思，还以为是男人之间的什么，也不好意思搭腔，想着小木可能也是打个哈哈过去。
没想到小木竟然娇羞了起来，低头，脸红，小声说：“不太好，又不是来大姨妈，什么好不好的？”这时候老井的反应更奇怪，他说：“小伙子，第一次拍这种横死的尸体吧？”小木点头。此时我也非常好奇，以前我们拍片真没接触过这么劲爆的现场，只是看过一些处理过的尸体，最多也就是看一看照片什么的。我就插嘴问了一句：“你怎么知道的呀？”老警察笑了笑，一副无所不知的样子。见过这种事儿的，没有凑到跟前拍的。这会儿我才恍然大悟，为什么那些老编导的片子中出现的尸体都是远远拍一下，看上去很潦草？难道他们不懂得博人眼球、赚收视率的道理吗？老井又说：“昨天晚上遇到什么事儿了？说出来，我帮你分析分析。”我这会儿也顾不上吃东西了，支棱着耳朵专心听科普。小木则是支支吾吾地说：“其实也没什么，就是个噩梦呗。”我这才联系到今天早上小木坚决要求换房的怪异举动，我立刻嘴贱的接了一句：“啊，怪不得要换房。”小木瞪了我一眼，说：“梦里有个人告诉他自己马上要死了，赶紧准备后事吧。”老警察听完也没什么反应，因为他起初以为就是单纯的鬼压床呢，现在他也不知道。然后诡异的事儿发生在回去之后的一周，我们几个同事也不知道怎么的，就接到了他家里面的电话。他父亲说，小木在凌晨五点左右去世了，而且他和小木之前拍的素材也不知道什么原因全都消失了。今天的最后一件事发生在2020年10月份左右，那时候楼主想多挣一点钱，就到处用空闲时间跑兼职。在国庆前几天，他又接到了一个兼职，离家大概一小时的公交路程，可以直接到，不用转线他就这么的慢悠悠的在那儿等公交车。到了大约下午一点左右，他上车后，车上人还算多，但也有座位，于是他就去了靠近过道的空座，然后靠近窗户的位置有一个人，穿的衣服不像和尚，也不像道士，但是也不是那种咱们平常人会穿的那种，总之也就是下意识的看了一眼，他在睡觉。当时正值一点嘛，所以太阳有点足，他就看到那个人的脖子上有密密麻麻的红点他下意识的把头扭到一边，不能说是嫌弃，就是怕万一有什么传染病。然后车子开出去，可能没到一百米，他就醒了，拿出眼镜戴上，然后从衣服兜里掏出了一包那种新相印的纸包，从那个纸包里面又拿出来一张纸，那张纸上全是字儿。接着他就开始大声的念了起来。当时公交车上人越来越多，他也不知道那个人在念什么，语气慷慨激昂，心想着是不是神经病啊，有什么疾病？刚开始也没想那么多，但是那个人一直念，慢慢的，他感觉听上去像是在骂什么。主要是那个人就坐他旁边，他就用余光去看纸上写了什么。那张纸上的字儿呢，有些看起来能组成的词，比如什么烂呐、啊，什么臭，但是又不对，反正字儿都认识。还有那个人的嘴巴里振振有词的说什么玩意儿，我也听不清，感觉都是很恶毒的字眼。他越念越凶，满车的人都看着他们，甚至司机中途停下来走到他面前，叫他戴口罩，不然就请他下车，意思就是别让他念了。可是他戴上口罩之后，又开始念起来。刚开始车上的人都还在看他，慢慢的他就感觉有的人在看自己，他呢就觉得有点丢人，想赶紧换位置。大概40分钟之后，旁边的座位上终于有了空位置，他就赶紧坐了过去。然后那个人神奇的停止了，然后楼主就看到他把眼睛取下来，然后把那个纸包好继续睡觉。之后奇怪的是，有其他人上车，走到他刚刚那个位置坐下，那个人依然在睡觉。当时他心里就有点不是滋味觉得但凡是任何一个人遇到这样的事儿，都会在想一个问题：他刚才是在骂我吗？在他下车的前两站，那个人就醒了，之后就下车。因为楼主还有别的事儿，就把这一茬给忘了，也没多想，忙到晚上回家，洗漱躺上床，大概十一点，他的微信突然就有人加他，叫仙元堂，坐标东北，而他自己在成都。当时心想这谁呀？而且还加了他两次，还有加的时候可以发验证消息。两条消息的大概意思是，我们俩好的时候关系那么好，现在你走了，连拖鞋都不给我留下，你要我怎么办？他一想是不是加错了呀，索性就给通过了。然后问他你是谁，但那边一直没有给他答复，索性他就点开对方的朋友圈，里面没有照片，全是视频。视频里有一卡车纸做的金银财宝在马路上烧，还有一些类似于做法的视频吧，他不是很懂。但是当天晚上他就做了一个梦，大概梦里是这样的。他在杭州的一座山上租了一个房子，与其说是房子，不如说是房间。里面很黑暗，有一些合租的室友。房子是两栋楼，有两个房东。
好像大家都不想看到房东，很害怕，也记不得他们长什么样了。然后房东有个儿子，好像也很讨厌。不过楼主说他在梦里还算是清醒，只是有点纳闷，他自己在成都好好的，为什么跑到杭州山里租了个房子？梦里他还出了房子，看到山下有河，往回走，进门的路是泥巴路，门口很矮。紧接着他耳边就有一个声音说：“你觉不觉得这两栋房子像两个棺材？”等到了第二天早上，他醒来。回想起前一天的种种，第一件事就是把这件事告诉他妈，但他妈就是觉得他神神叨叨的，叫他放宽心，说最近怪事多。他还把这件事给妹妹讲了，也跟他朋友们都说了。他现在一直是独居，但那天是真的很害怕。他朋友就叫他把那天加他的人给删了，连截图都不要留。他呢就照做了，而且还在一直安慰自己，说家里之前请了福，没事的。这件事情过去后，紧接着又遇到了一次怪事国庆后，他自己回到家，就约着朋友出去玩。一个女生和一个男生，男生呢，我们就叫他阿毛。阿毛跟他住同一个小区，玩的呢有点晚。到了凌晨四点，由于那个女生住的特别远，打车回去很不划算。阿毛就说扫个共享汽车，俩人先把女生送回去，接着再开回自己的小区。开车送女孩的那段路是他开的，而从女孩家回到他们家那段路则是阿毛开的。一路上也没什么事儿，就聊天马上就要快到了，在那种快速高架桥上，车子一百码行驶，眼瞅着就要变道下匝道了，车子开始慢慢减速。他先是看到一个白色的塑料袋在前面飞，然后慢慢的变得半人那么高，接着那个东西好像慢慢变成了一个女人，白色的衣服，头发的腰部，那头发就跟很久没洗过一样，衣服上还有黑点他看到的是那个女人站在桥中间的围栏上。由于阿毛还在开车，就在他犹豫要不要跟他说的时候，阿毛突然尖叫了起来，就看到对面的来车踩了一脚刹车，用照明灯闪了一下那个东西。闪过去的时候，白色的衣服里面是透明的，头发还是那个头发，衣服上还是那个黑点接着阿毛把车开下匝道，那一段路俩人都没有说话。而下了匝道后，车子又开始抖了起来，还是他率先打破了平静，说这条路平常没那么陡啊。阿毛就问他怎么办。他说：“马上到了，你先开慢点，开到前面停下来。”他也害怕呀。最后颤颤巍巍的下车查看有没有什么东西，结果发现只是右前轮爆胎了。回到车上，他就跟阿毛说：“没啥大事儿。”但是在最后还车的那一段路，阿毛嘴里一直重复着一句话：“太具体了，太具体了。”还完车，俩人走回去，阿毛就问他：“你看到了没？”还说自己看到了，开始形容的跟楼主看到的一模一样。塑料袋，然后变大，有头发。他还看到了干了的血迹，还说如果不是自己要变道下闸，可能就要迎面暴击撞上了。俩人就这么一边走一边说。回到家后，他正准备在客厅给那个女生报个平安，结果也不知道哪来的哭声。阿毛也恰巧在这时候给他发来了微信，问他：“你听到了没？”他说他听到了。后续就是俩人第二天去了趟道观，走了个程序。并且坐在一起闲聊的时候，楼主就聊到了那个在公交车上的事儿，以及回家后的梦。谁知道他刚一提，阿毛就说自己也做了一个同样的，也是在一个山上租房子，而且最后梦里那个人还跟他说了一句：“你觉不觉得这两栋房子像两个棺材？”好了，这就是本期的所有内容了。如果有喜欢的小伙伴，还请多多三连支持一下。如果有相关经历的，可以后台直接私信阿茶。我们下期再见，拜拜。